Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ja, heute geht es weiter mit der maximalen Emulation und äh, diesmal geht es nicht um meinen Pi 500 im Amiga-Bereich, sondern dieses Mal geht es um den C64. Und was bedeutet die maximale Emulation für mich? Das bedeutet nicht nur das Visuelle, was sich auf dem Monitor abspielt, dass das so nah wie möglich am Original ist, sondern auch die Haptik spielt dann für mich eine Rolle. Im Idealfall nutzt man dann die originale Tastatur, man nutzt die originalen Joystick-Ports, den An- und Ausschalter sowie das originale Gehäuse. Und dieses Gehäuse werden wir zusammen in dieser Reihe restaurieren. Das ist ein C64C, also ein C462. Und von Faszination C64 werden wir diesen Bausatz hier zusammenbauen. Hier ist auch ein Raspberry Pi mit bei. Das ist das Zwischenstück zwischen der Software BMC64 und dem Gehäuse des originalen C64. Und wir werden diesen Bausatz zusammen bauen. Natürlich gibt es diesen Bausatz auch schon komplett fertig gebaut. Aber ich finde, für mich ist es immer ein Highlight, das mit euch zusammen zu bauen. Wir gehen zusammen die Anleitungen durch. Die sind wirklich super geschrieben. Ja, all das in diesen Videos. Ich wünsche viel Spaß. So, der Ablauf wird folgend sein. Wir verschaffen uns erstmal einen Überblick, was wir an Werkzeug benötigen. Dann, was den Lieferumfang betrifft, dann bauen wir zusammen diesen Bausatz zusammen. Und im Anschluss schauen wir dann mit einem Mini-Monitor, ob das Ganze dann auch funktioniert, was wir hier gebaut haben. Fangen wir erstmal mit dem Werkzeug an. Erstmal eine klassische Abisolierzange. Einmal ein Reiniger für die Lötspitze. Dann haben wir hier sehr feines Lot. Dann ein sehr wichtiges Werkzeug, sehr günstig, aber sehr wichtig zum Umbiegen von Widerständen oder Dioden. Einfach hier reinlegen und entsprechend des Lochabstandes umbiegen. Das sieht dann Super schön sauber aus, man hat vernünftige Knickkanten und äh, das sieht halt wirklich so aus, als wenn es so von Werk produziert wurde. Dann haben wir hier verschiedene Schraubenziehergrößen, ein Seitenschneider, Isopropanol zum Reinigen der Lötstellen oder zum Entfernen des Flussmittels, genauso wie Q-Tips. So, dann würde ich sagen, wir Gucken hier mal zusammen rein. Rund um die Faszination C64 begleitende Informationen, Sicherheitshinweise, kleine Lötkunde und Lieferprogramm. Also jeder, der sich hier rantrauen möchte und nicht ganz bewandert ist, was das Löten anbelangt oder ähnliches oder auch was Elektronik oder Elektrik anbelangt, hier ist eine kleine Lötkunde und so ein bisschen Rahmenprogramm. Sehr lesenswert und sehr gut geschrieben. Aber wir kümmern uns hier mal um die Anleitung, um die Bauanleitung. Und äh, dieser, diese Portplatine passt ja sowohl in den Brotkasten als auch in das moderne Gehäuse vom C64 II. In meinen anderen Videos, dem BMC 64 Video, hatte ich das ja in meinen C64 G Gehäuse, also in dieses komplett beige Gehäuse gebaut. Da passt das auch wunderbar rein. Und in, in diesem Fall bauen wir es ja hier in, den, in das etwas modernere Gehäuse. So, das ist hier der erste Arbeitsschritt. Ich habe ja diesen Bausatz ja schon mal gekauft und ich habe diesen Bausatz auch schon mal gebaut, allerdings halt ohne euch. Und in diesem Fall wollte ich das gerne mal mit euch zusammen machen, einfach weil es mir Spaß macht. Und zum Zweiten ist es auch wieder vielleicht eine schöne Anleitung für den einen oder anderen, der sich daran trauen möchte. So, die Bausatzvariante Inklusive des Raspberry Pis kostet 85 Euro. 
Ich verlinke das auch unter diesem Video. Und die zusammengebaute Variante kostet 105 Euro. Da muss jeder selber wissen, äh, ob, ihm, ob er Spaß hat daran, was zusammenzubauen oder ob er gleich das fertige Ergebnis kaufen möchte. Ich habe da immer Spaß dran, wenn ich sowas selber baue. Aber das muss ja jeder selber wissen. So. Hier ist der Raspberry Pi drin. Ein Widerstandsnetzwerk, eine Schraube, und hier wird auch gleich eine vorinstallierte SD-Karte mitgeliefert, wo auch schon BNC 64 drauf installiert ist. Also im Grunde kann man diesen Bausatz, genau hier eine SD-Karte, hier ist sie. Ein Adapter mit einer Micro-SD-Karte dabei und laut Beschreibung ist hier auch schon der BMC 64 Emulator mit drauf installiert. Das gucken wir uns aber später an. So, das ist hier die Grundplatine. Dann haben wir hier ein USB-Kabel. Jede Menge Kleinteile. Ein Lüfter. Der Lüfter, kann ich vorab sagen, ist wirklich sehr, sehr leise. Also der macht keinen großartigen Lärm. Man hat ja immer die Befürchtung, weil die original haben ja nie einen Lüfter hatte, dass man das in irgendeiner Form nachher zum Nachteil hat, weil er halt der Lüfter arbeitet. Aber in meinem Brotkastengehäuse, wo ich das mit eingebaut habe, ist der Lüfter, also den hört man zwar, aber das ist absolut in, in einem völlig guten Bereich, also im leisen Bereich auf jeden Fall. So, dann starten wir mal den Lötkolben. Benötigtes Werkzeug, Zeitbedarf. Der Zusammenbau des, Wer des Bausatzes dauert etwa 30 Minuten. Wir werden natürlich ein, etwas länger brauchen, weil ich halt das ein oder andere noch dazu erkläre. Es werden lediglich handelsübliche und im Hobbybereich normalerweise ohnehin vorhandene Werkzeuge für Lötkolben, Seitenschneider und kleinere Schraubendreher benötigt. Genau das habe ich mir schon mal bereitgelegt. Ansonsten kann ich auch noch mit Werk mehr Werkzeug dienen. Hinweis zum Verlöten. Einseitiges Verlöten der Bauteile ist ausreichend, da die Platine an jedem Lötauge zur anderen Seite durchkontaktiert ist. Das heißt, hier diese Vias, wie sie sich nennen, sind halt auf, der Be auf beiden Seiten, geben halt den Kontakt zu beiden Seiten durch. Also deswegen muss man halt nicht ganz lange auf die Löt Stelle halten, bis es halt vollständig auf der anderen Seite durchgelaufen ist, sondern weil ist es halt sowieso durchkontaktiert. Am besten gelingt der Aufbau der Montage der Bauteile ihrer Höhe nach, wobei flache Bauteile zuerst eingesetzt werden sollten. Alle Bauteile werden auf der Oberseite in Klammern Bestückungsseite mit weißer Beschriftung eingesetzt und von unten verlötet. Beginnen Sie mit der Diode, setzen Sie sich auf der Bestückungsseite der Platine ein und verlöten Sie sie. So, Diode haben wir einmal hier. Ganz gut zu erkennen, dass das Gehäuse der Diode durchsichtig ist und die auf der einen Seite einen schwarzen, eine schwarze Markierung hat. Darin kann man auch dann die Diodensperrseite erkennen, also in welche Richtung dann äh, sie sperrt. So, dann befreien wir das erstmal. Ich 
von den Abschnitten. So, dann gucken wir mal, wo sie denn hin soll. So, hier ist das Symbol für die Diode. Das ist ein Pfeil mit einem Querstrich darüber. Da kommt sie hin. So, und dann schauen wir uns mal hier an, was man nehmen kann zum Biegen. Das wird dann gleich das Erste. Dann legen wir sie hier einmal mittig rein. Biegen links und rechts jeweils die Drähte runter. Und dann hat man hier also eine richtig schön vorgebogene Diode. So, da wo der Strich ist, muss auch der Strich der Diode sitzen. So. So, damit sie nicht wieder rausfällt, kann man die beiden Drahtenden ein wenig nach außen biegen. Und dann kann er mal ein bisschen Lötzinn ran. So, Sauberkeit ganz, ganz wichtig. Sonst arbeitet man halt den Schmutz mit in die Lösstelle. Also im Idealfall sieht die Lösspitze immer so aus. So, verlötet ist sie. So, und den Stein schneiden wir hier die überstehenden Drähte von der Löschstelle ab. Und dann haben wir schon die erste Lötstelle beziehungsweise die ersten beiden Lösstellen erledigt und schon mal die Diode eingelötet. So, dann geht es hier weiter, nächste Seite. Verlöten Sie jetzt die Mini-USB-Buchse. Tipp für einen einfacheren Lötvorgang bei den fünf kleinen Lötstellen. Es ist ausreichend, lediglich die beiden äußersten die beiden äußersten Kontakt zu verlöten. Kontakten. Die beiden äußers, äußeren Kontakte. Ach so, die inneren nicht. Okay. So. Ja, hier ist es immer ganz ratsam, wenn man hier was unterlegt, damit sich halt das Bauteil vollständig und vor allen Dingen plan auf der Platine abstützen kann, damit man das nicht schief einlötet.
Dann immer schön mit ruhiger Hand. Das Lötzchen da schön reinlaufen lassen. Erstmal zwei diagonale Lötstellen machen, um zu gucken, ob das auch vernünftig sitzt. Das sieht wunderbar aus, dann kann man hier nämlich weitermachen. Und ruhig darauf achten, dass das Lötzinn schön am Rand von der Lötstelle ist, halt nicht nur mittig, sondern halt Kontakt zu allen Seiten hat. So, ich habe jetzt den Tipp so nicht befolgt. In meinem Fall, weil ich da schon ein bisschen Übung habe, habe ich jetzt alle fünf kleinen Lötpunkte gemacht. Da muss man aber trotzdem im Anschluss dann nochmal schauen, ob, das, ob man alle vernünftig getroffen hat. Das sieht super aus. Für diejenigen, die noch nicht so viel Übung haben, reichen die beiden äußersten Kontakte. Ich zeige das nochmal hier, also im Grunde diesen und diesen hier. Die äußeren vier natürlich alle vollständig, damit die Buchse halt im Strich entsprechend Halt hat. Ne? So, setzen Sie als nächstes das Widerstandsnetzwerk ein und verlöten Sie es. Das hatten wir gerade. Da ist er. Eine Einberuchtung ist nicht zu beachten. Es hat keine Polung. So. Das gute Stück kommt dann hier rein. Da immer darauf achten, dass es dann gerade ist und vielleicht als erstes einen der mittleren Lötpunkte mit Lötzinn versehen. Dann kann man dann mit dem Rest dann entsprechend arbeiten und es noch in die Richtung drücken, wo man es gerne hin haben möchte. So, das sieht soweit ganz gut aus. So, wir haben hier den mittleren einmal angelötet. Dann mache ich jetzt die äußeren beiden und dann halt die restlichen und das mittlere dann noch mal zusätzlich.
ruhig versuchen, da eine Gleichmäßigkeit reinzubringen, auch so vom Timing her. Umso ähnlicher sind sich nachher die Lötstellen. Das sieht dann halt im Gesamten noch mal ein bisschen schöner aus. So, und als letztes noch mal das Mittlere. So, dann haben wir auch alle Löbpunkte einmal gemacht. Das sieht auch vernünftig aus. Jetzt ist der Kondensator ohne Polung an der Reihe. Der zylindrische Kondensator wird später eingesetzt. Da er nicht gepolt ist, ist auch bei ihm keine Einbaurichtung zu berücksichtigen. Beim Ventilator stecken Sie ihn bitte hingegen darauf, dass seine offene Seite zum vorderen Platinrand zeigt. So. Das hier ist der Das ist der Anschluss für den, für den Lüfter. So, hier steht dann auch Cooling Fan. So, eigentlich ist das hier auch nicht misszuverstehen, denn diese Anordnung hier selber ist eigentlich nur mit dem hier zu vergleichen, wie man es dann einbauen möchte. Also hier ist auch ganz klar eine offene Seite. Genauso offen muss halt dann die hier sein. Auch da erstmal einen verlöten und sich das dann anschauen. Ob das vernünftig sitzt. Wenn das der Fall ist, den anderen löten. Zwischendurch immer wieder die Lötspitze sauber machen. So, die beiden sind auch verlötet. So, und der Kondensator. Kommt dann hier hin, würde ich sagen. Schauen wir mal auf die nächste Seite. Ne, natürlich kommt er da hin. So. Auch hier kann man wieder die Beinchen ein wenig auseinanderbiegen. Damit es halt entsprechend Halt hat. Und immer schön mit Vorsicht und Ruhe, keine Hektik aufkommen lassen.
So, der eine kann hier ein bisschen nachgedrückt werden. Genau. So, das sieht vernünftig aus. Dann einmal wieder die überstehenden Drahtenden entfernen. So ein Nagelknipser kann man schön dosieren und dann hat man eigentlich auch immer schön gleichmäßig abgeschnittene Drahtenden. Das sieht eigentlich immer ganz schick aus. So, der ist auch drauf. Kondensator ohne Polung, Ventilator, Stecker. Das haben wir jetzt auch erledigt. Dann geht es weiter. Verlöten Sie nun die USB-Anschlüsse und den Reset-Taster gemäß Platinenaufdruck ausgerichtet. Anmerkung zu den USB-Steckern. Diese lassen sich durch ihre Bauart nicht flach auf die Platine auflegen, sondern schweben ein kleines Stück darüber. Okay. So, USB. So. Schön viel Gefühl ansetzen, das Ganze. Schauen, dass es vernünftig und gerade sitzt. Und dann als erstes wieder die äußeren beiden großen und da auch einiges an Lötzinn reinlaufen lassen, weil man die ja schon das ein oder andere Mal beansprucht und durch USB-Sticks zum Beispiel da auch eine relativ große Hebewirkung drauf gibt. So, jetzt habe ich also relativ viel Lötzinn hier reinfließen lassen. Da geht wahrscheinlich noch mehr. Genau, das hält auf jeden Fall. So, und dann die, die vier kleineren nochmal. Und dann ist er aufgelötet. So, aber es bleibt ja nicht bei einem, sondern hier kommt noch ein zweiter dazu. So, der andere kommt hier.
Genau, der hält sich ja richtig schön von alleine schon fest. Kontrollieren, ob alle Beinchen durchgeschoben wurden und dann kann man wieder verlöten. So, bei den äußeren, wie gesagt, da vielleicht nicht unbedingt mit Lützen sparen, weil sie eigentlich dafür zuständig sind, dass die halt in Position bleibt, die USB-Buchse. Und umso mehr sie sich an der Platine mit, mit Lützen festhalten kann, und umso haltbarer ist das Ganze dann auch. So, dann wieder die vier einzelnen. Das Lötzchen immer schön lang lassen, damit man immer nicht, äh, nicht wieder komplett absetzen muss, sondern da so ein bisschen Fluss drin ist in der Arbeit. Nicht so wie ich gerade, dass man das zwei miteinander verbindet. Das wollen wir nicht. Da auch immer schön drauf achten. So, jetzt haben wir sie wieder getrennt. So, und jetzt haben wir auch hier die USB-Buchse verlötet. Hier können wir sogar noch ein bisschen mehr machen. Andere Seite auch ruhig noch mal. Wie gesagt, bei, bei den äußeren Nicht mit Lötzinn sparen. So. Und bei der Reinigung der Lötspitze auch nicht. So, verlöten Sie nun die USB-Anschlüsse und den Reset-Taster. Den Reset-Taster müssen wir auch noch. Wo ist er? Das wird ja hier sein. Der ist dann direkt neben dem USB-Anschluss hier vorne. Auch der sollte sich selbst halten, genau. Einfach umdrehen. Und dann wieder vernünftig verlöten. Auch hier ist es wieder wichtig, die äußeren sind auch wieder die Gehäusehaltungspunkte. Und sich im Anschluss mal jede Lötstelle anschauen. So, das ist zum Beispiel super geworden so.
Hier bei dem USB-Anschluss sehe ich gerade, hier könnte einmal noch ein bisschen was nachgearbeitet werden. dass so ein bisschen weiter runter läuft. So ist schick. Super. So. Buchsen und Stiftleisten. Zerteilen Sie die kürzeste, nee, die kürzere Stiftleiste in drei Stücke zu drei, zwei und zwei Pins. So, Stiftleiste, da ist er. Drei. Ja, da nehme ich am besten meine Spitzzange zur Hilfe, dann kann man das auch punktueller abbrechen. Drei. Und zwei und zwei. So, das sind Jumper, also in diesem Fall ist es hier, dieser hier ist ein Jumper, das ist eigentlich nur ein, ein Schalter, in Anführungsstrichen, eine Schalterbrücke, die man halt setzt zwischen dieser Position und dieser Position. Also man hat drei Kontakte und schaltet im Grunde den Kontakt zur einen oder zur anderen Seite. Das Dreierstück bekommt die Steckbrücke zur späteren Auswahl der Spannungsversorgung. Das ist nämlich ein super Punkt, da man entweder die Spannungsversorgung über den USB-Stecker haben kann oder über die originale C64-Strombuchse. Und das macht genau diesen Bausatz halt aus, dass man das originale Netz teilnehmen kann zum Betrieb von einem BMC 64 Emulator. So, das Dreierstück bekommt die Steckbrücke zur späteren Auswahl der Spannungsversorgung. Das muss ja dann hier draufstehen. Genau, hier steht es oben drauf. Power Supply via USB oder C64 PSU. Da kommt dann das Dreiergespann hier oben drauf. Und da werde ich die Stromversorgung erstmal auf USB setzen, denn wir werden das ja hier an meinem Arbeitsplatz testen mit einem kleinen Mini- Monitor. Brauchen wir irgendwas zum Abstützen hier? Das vielleicht. So, es ist gerade geworden. Nein, das ist nicht. Aber kein Problem. Jetzt ist er gerade. Hier auch wieder den mittleren einmal angelötet. Und dann als nächstes die äußeren beiden. Und dann einmal nochmal nachträglich nochmal den mittleren.
So, wunderbar. Die beiden anderen Kontaktleisten sind für den Anschluss einer Betriebs-LED und der losen Drähte zum Raspberry Pi. So. Genau, hier steht Connect to RPEs Pad Run und PP2. Also hier muss auf jeden Fall einer ran. Der wird dann später mit dem Raspberry Pi verbunden. So, auch hier wieder einmal ein verbinden, ausmitteln. So, das ist schon mal super. So, und dann schauen wir, wo der andere hinkommt. CF60 Power LED. Red and Black. Damit man nachher die originale Betriebs-LED vom CF60 auch ansteuern kann. So, die erste, der erste Lötpunkt und dann wieder der zweite. Also nach dem Ausmitteln geht es dann weiter zum zweiten und dann wird bei dem ersten noch mal kurz nachgefasst. Genau, so. Verlöten Sie alle Kontaktleisten auch, die Buchsenleiste für den Raspberry Pi und die Stiftleiste für, einen, für eine C64-Tastatur entsprechend der Platinenmarkierung. So, das hier ist einmal, einmal die Anschlussleiste für die C64-Tastatur und das hier ist einmal die Anschlussleiste für den Raspberry Pi. Die hier kann man aufsetzen, wie man will. Das passt natürlich in beide Richtungen. Das ist nicht so schlimm. Bei der anderen ist hier einer, ein, einer frei praktisch. Und der muss natürlich dann entsprechend so verlötet werden. Auch hier wieder zuerst einer in der Mitte, damit man halt das noch entsprechend korrigieren kann. Vielleicht noch ein bisschen nachschieben oder halt in der Drehrichtung. Dann zwei weitere außen hinzufügen und wenn das dann gut aussieht, 
dann kann man den Rest in der Mitte hin da noch machen. So, das eine sieht hier okay aus, das andere sieht miserabel aus, wie man sieht. Und genau deswegen ist es nur ratsam, da nur einen einzigen festzumachen, sonst äh, hat man, muss man nachher hier sehr viel Gewalt ausüben, um die wieder umzubügen, äh, umzubiegen. Deswegen macht man halt nur einen einzigen. von allen Seiten, ob das auch vernünftig plan ist. Das sieht auf jeden Fall jetzt gut aus. So, und ich würde sagen, wir spulen hier auch an dieser Stelle, wenn ich die einzelnen Pins hier löte. Das dauert einen kleinen Moment. So, dann würde ich sagen, wir beenden das Video mal an dieser Stelle. Ihr werdet im nächsten Video dann nur diese Punkte hier schon fertig gelötet haben. Ich werde dann mit euch weiter die Platine hier zusammen verlöten. Und wir werden sie dann im Anschluss auch in Betrieb nehmen. Und als drittes werden wir dann das Gehäuse ein bisschen schick machen. Mal schauen, ob das nur das Nikotin ist, was man vielleicht wegwischen kann oder ob wir es bleichen müssen. Ja, all das in den nächsten Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, empfehlt mich weiter. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss, tschüss.